వీడియో లైక్ చేయమని చెప్పారు అన్ను తప్పకుండా చెప్తాను మరి చెప్పండి ఏం చెప్పాలి వీడియో లైక్ చేయండి వీడియో లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా చెప్పండి నాకు అంట నొక్కండి లైక్ కొట్టండి దీని ఏమంటారు ఏది పికాస 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 అంటారా గోయిల్ నాకు తోవాలి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే అల్లం హార్వెస్ట్ అవుతుంది అనమాట సంపత్ చేతుల మీదుగా ఆడ వరకు తీయాల కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ కదా చాలా కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ కనిపిస్తుంది చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది నిజంగా ఫార్మింగ్ చేస్తే మంచి ఎనర్జీ మనకు కూడా రాలేదా కొండంతా వేలుకుని పట్టి అదే ఏదిగా పై పై కనిపించేదే ఉంది లోపల ఏమి ఏం లేదే ఊర్లేదు అయితే ఇదిగో ఇదిగో పర్లేదు లేండి సరిపోతా మనకి అదే ఇప్పుడు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతున్నట్టుంది ఇదిగో అవుతుందా అదేంటి మామిడాలమా మామూలమా చూడు మామిడాలమ ఆకులు ఇట్లా ఉండవు మామూలు అల్లమే మామూలు అల్లమే కదా అల్లం ఇంత హార్వెస్ట్ చేసాం ఫ్రెష్ అల్లం తవ్వుతుంటే కూడా దీని సువాసన మంచి తెలిసింది మనం ఇప్పుడు ఏసీహెచ్ గార్డెనింగ్ ప్రియాక్క వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాం ప్రియాక్క వాళ్ళ అమ్మ నాకు పెద్దమ్మ పెద్దమ్మ పేరేంటి అన్నపూర్ణ ఇప్పుడు పెద్దమ్మ చేతి మీద అల్లం పచ్చడి మనం టేస్ట్ చూడబోతున్నాం అనమాట పెద్దమ్మ చేసిన అల్లం పచ్చడికి నేను పెద్ద ఫ్యాన్ అయిపోయినా ఖచ్చితంగా మీ అందరికీ చూపించాలి నేను కూడా తెలుసుకోవాలి నాకు ఫ్యూచర్లో మేము చేసుకోవాలంటే కావాలి కదా అందుకని పొలంలోకి వెళ్ళాం ఆ ఫామ్లో ఫ్రెష్గా అల్లం తీసుకొచ్చి దాంతో చేపిస్తే మీకు చూపిస్తా వీడియోని ఇప్పుడే లైక్ చేయండి ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి పెద్దమ్మ పచ్చడి చేసేద్దాం చేద్దాం బాబు అన్నీ పెట్టేసుకున్నాం ఇక్కడ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం మొహమాట పెద్దమ్మకి అయితే యూట్యూబ్ వీడియో అనగానే టెన్షన్ పడతాం ఏం మాట్లాడక్కర్లే మొహమాటం కాబట్టి మనం జస్ట్ ఏం కావాలో చక్క చక్క చెప్పేసి స్టార్ట్ చేస్తాం పెద్దమ్మ అలాగే ఏమేం పెట్టాం ఇక్కడ ఇది అల్లం నాన్న ఇది మన ఫామ్ లో ఫ్రెష్ గా హార్వెస్ట్ చేసుకొచ్చింది కడిగి తొక్క తీసి ఆరబెట్టి ఆరబెట్టాలి పచ్చి లేకుండా పచ్చి పచ్చి అమ్మ లేకుండా ఓకే ఎండకు పెట్టాలా మామూలు మామూలు పెట్టదు గుడ్డు మీద వేసి ఇది పావు పావు కొలిచేసాం ఇది బెల్లం ఇది బెల్లము అర కేజీ బెల్లము ఓకే పావు కేజీ చింతపండు ఓకే వంద గ్రాములు ధనియాలు ఓకే పచ్చివేవి పచ్చివేవి వేపాలి ఇది యాభై గ్రాములు జీలకర్ర అలాగే రెండు మూడు వెల్లుల్లి గుడ్లు కొంచెం అలాగే పోపుకి ఎండు మిరపకాయలు ఇది పచ్చికారం కారప్పొడి మిరపపొడి మిరపపొడి ఓన్లీ మిరపపొడి ఇది ఎంత కారం ఇది ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ యాభై గ్రామ్ ఇది కొలిసి పెట్టిన కొలిసి పెట్టిన ఇది ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ సాల్ట్ ఇంతే పడుతా ఇంకెక్కువ పట్టదా చాలా పద కలుపుట్టి చాలా పద కలుపుతున్నా ఓకే ఇది పసుపు కొంచెం చిన్నది అందరు కామెంట్ పెడతారు నీ గురించి మా పెద్దమ్మ గురించి మంచి మాటలు ఏమైనా చెప్పండి పెద్దమ్మ కామెంట్స్ చదువుతారు చదువుతారు కదా మీరు చదువుతాను మీ మీరు చెప్పే మాటలన్నీ మా పెద్దమ్మ చదువుతారు కాబట్టి కంపల్సరీ మీ కామెంట్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తాం మేము ఇద్దరం మనం యాక్చువల్గా పొలం దగ్గర పెట్టుకుంటే బాగుండేది కదా అన్నీ పో పుల్లలో అన్నీ పోగేసి చేసుకుంటే ఇంకా బాగుండేది బట్ ఎనీవే టైం కుదరక ఇంట్లో ఇట్లా పోర్టబుల్ స్టవ్తో చేస్తున్నాం అవును ఇంకో ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పలే మనం ఇంకేంటి ఆయిల్ 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 రుచి రుచి తగినంత అది కూడా కొలతానా రుచి ఓకే ఇప్పుడు ముందు ధనియాలు వేపించు ఫస్ట్ ధనియాలు పెద్దమ్మ డైరెక్షన్లో నా యాక్షన్ ఇవి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ధనియం మీరు పక్కన నిల్చోవాలా లేకపోతే అల్లం పావు కేజీనే కదా పెద్దమ్మ పావు కేజీ ఎందుకు అర కేజీ అంత కావాలా స్వీట్ కాదు ఇప్పుడు మనం మనం చేసింది స్వీట్ వచ్చింది కదా ఇది ఘాటు ఉంటుంది కదా నాన్న మళ్ళీ కారం అన్ని కలుపుతాం కదా చింతపండు పులుపుకి అన్ని చింతపండు కూడా అంత పట్టు నాకైతే తెలియదు ఇది అల్లం పచ్చడి 
మరి మనం చేసింది అట్లా చేసాను కాకపోతే మనం కావాలంటే ఇది కొంచెం తగ్గించుకోవచ్చు మన ఇది మాట ఎంతవరకు చదువుకున్నా పెద్దమ్మా నేనా ఇంటర్ ఇంటర్నా అంతేనా అంటే వేరే పెద్ద జాబ్ చేసినావు కదా మరి జాబ్ చేస్తే జాబ్ వేరే దానిలో వచ్చింది నువ్వే జాబ్ చేసినావు నర్సీపట్నం నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ కోట ఊరట్లు డిప్టేషన్ మీద వైజాగ్ వచ్చాను అక్కడే రిటైర్మెంట్ ఓకే నువ్వు ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూసుకుంటావు కదా ఇప్పుడు మనం వీడియో చూస్తాం కదా నేను అప్లోడ్ చేసిన నువ్వు చూస్తావు కదా ఇక తర్వాత నీకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది అంటే ఇక తర్వాత మన ఏసీహెచ్ ఛానల్లో కూడా నువ్వు వీడియోలు రావాలి కదా నెక్స్ట్ టైం నుంచి చాలా తెలుసు పెద్దమ్మకి మధ్యాహ్నం ఏదో పచ్చడి తీసుకు సొరకాయ పచ్చడి అంటే నేను గుర్తే పట్టలే ముందు సొరకాయ కొబ్బరి జస్ట్ కొబ్బరి పచ్చడి అన్ని పెట్టారు మాకు సొరకాయ పచ్చడి నాకు పెద్దగా నచ్చదు బట్ తిన్న తర్వాత నేను కూడా చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ టైం నేను ఎప్పుడు కుకింగ్ వీడియోస్ మా మమ్మీతో చేస్తా చూసాను చేపల పులుసు చూసా మీరు అట్లనే చేస్తారా మేము చేసినట్టే నేను ఇప్పుడు అన్వే చేయడం మానసనమ్మా ఓకే ప్యూర్ వెజిటేరియన్ అయిపోయారు ఎందుకని మారాలనిపించింది ఊరికే జాబ్లో అంటే మా దగ్గర నా కొలీగ్స్ అందరు బ్రాహ్మిన్ లైక్ ఉన్నారు ఇంకా వాళ్ళతో బట్టి ఆయన హెల్త్ కి వెజిటేరియన్ ఇవి వేగినట్టేనా ఇంకా వేగాలమ్మా మంచి స్మెల్ వస్తుంది కొంచెం ఒక చిన్న బ్రౌనిష్ రావాలి ఓకే నువ్వు మీ అమ్మాయి చాలా మందికి ఇంతమంది పిల్లలు లే లేచినప్పటి నుంచి పడుకునేంత వరకు రెస్ట్ తీసుకోకుండా పని చేస్తారు నిజంగా చాలా నేర్చుకోవచ్చు తెలుసా మీ దగ్గర నుంచి మేమైతే కొంచెం పని చేయగానే అలసిపోయినా నేర్చబడిపోతా ఉంటాం అట్లాంటిది ఉదయం ఐదింటికి లేస్తారు నైట్ పదింటి దాకా పని చేస్తూనే ఉంటారు నాన్ స్టాప్ ఏదో ఒక వర్క్ చేస్తారు పిల్లలకి చేయడం ఇంతమంది యాభై మంది పిల్లల్ని చూసుకున్నారంటే మామూలు విషయం కాదుగా ఇది కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయింది పెద్ద కలర్ వేగిందినమ్మ వెచ్చబడ్డాయి స్మెల్ అయితే మంచిగా ఉంది మెన్యూలు వేపిసం తీసాను తీసి చెప్పి నెక్స్ట్ జీలకర్ర ఇది యాభై గ్రాములు కదా ఇది తొందరగా అవుతాయి తొందరగా అవుతాయి ఇంకేమేమి వంటలు వస్తాయి పెద్దమ్మా అన్నీ వచ్చినాయి అన్న చల్లు ఉసరకాయ పచ్చడి మాకాయ పచ్చడి అదే మా ఉడకాయ అన్ని ఏదైనా సరే వెరైటీగా చేసి పెడతా పిల్లలకి మా ఉడకాయ పచ్చడి ఆవకాయ ఆవకాయ ఉసరకాయ వంకాయ మునక్కాయ అన్ని అన్ని వెజిటబుల్కాయ మునక్కాయ కాలీఫ్లవర్ మునక్కాయ పెడతారా మునక్కాయ పెడతా కాలీఫ్లవర్ కాలీఫ్లవర్ పచ్చడి బాగుంటుంది బాగుంటుంది నీకు ఇక్కడ బాగానే పండుతున్నాయి నేను మొన్న రాజు చేసి ఇచ్చాను చిన్న పువ్వు చాలా బాగుందండి అది చాలా ఈజీ కదా మా ఇంట్లో చేస్తాం కాలీఫ్లవర్ నాకు ఇష్టం మా డాడీకి కూడా ఇష్టం నేను చేసిన వంట ఎవరైనా మంచిగా ఉందా లేకపోతే ఏదన్నా బాగాలేదా అని చెప్తే నాకు ఒక మంచి సాటిస్ఫాక్షన్ అనమాట బాగుంది బాగాలేదని చెప్తే నేను రెటిఫై చేసుకోవడానికి నెక్స్ట్ ఛాన్స్ ఉంటుంది అది ఇది తగ్గింది అది పెరిగింది అయినా మీ చేతితో చేసిన కానీ చాలా వరకు చేస్తాను ఎవరికైనా బై మిస్టేక్ ఏదైనా వస్తుంది కదా అలాంటప్పుడు వెళ్ళి అడుగుతాను కొన్ని కొన్ని మాత్రం ఏదో చిన్న 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 వేవ వస్తుంది మా పిల్లలు మాత్రం అమ్మమ్మ నీ చేతి వంట మాకు ఇంతక అడు వచ్చి రైస్ కొంచెం తినేసి సూపర్ అమ్మమ్మ పుదీనా రైస్ మధ్యాహ్నం లంచ్ మాకు ఇక్కడ టైం సరిపోలే కానీ ఉంటే మాత్రం మన ఛానల్ అంతా కుకింగ్ ఛానల్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వీడియోలో పసుపు పులుసు పచ్చిపసుపు పండిస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు అందరం దాంతో పులుసు పెట్టుకోవడం ఎట్లా అనేది చేపిస్తా అన్నారు నాకు తెలియదు నిజంగా పచ్చడి చేస్తారని చెప్పారు ఎవరు ఒంట్లో ఉన్న కాపము దగ్గు జలుబు అలాంటి వాటి అన్నిటికి కూడా పనికి వస్తుంది సీజన్ ఈ సీజన్ మంచిది చేంజ్ అవుతుంటే జలుబు దగ్గు వాటితో బాధపడతారు కదా అలాంటి వాళ్ళకి అది చేసుకుంటే బాగుంటుంది మరి నీకు ఇన్ని వస్తాయిగా పెద్దమ్మా ఎప్పుడైనా వంట షోస్కి వెళ్ళినావా వంట వంట షోస్ ఉంటాయి కుకింగ్ షోస్ ఇప్పుడు టీవీలో ఏమైనా షోస్ చూస్తావా చూస్తాను అన్ని చూస్తాను ఇప్పుడు కుకింగ్ షోస్ ఏమైనా వచ్చినాయి అనుకో వాళ్ళు అట్లా వాళ్ళు ఏమైనా పిచ్చి పిచ్చిగా చేసిరు
అప్పటినుంచి <laughs> 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 ఫస్ట్ లో ఒకసారి ఇప్పుడు మామూలుగా చూసాను సంపర్త అంటే ఎవరో తెలియదు కదా నాకు అప్పుడు తర్వాత వచ్చిన తర్వాత చూస్తాను వచ్చిన తర్వాత ఏమనిపించింది చాలా బాగుంది మీ లక్కీతో హార్వెస్ట్ లో మమ్మీతో హార్వెస్ట్ లో మరి మీ దాంట్లో మీరు ఎప్పుడు హార్వెస్ట్ చేస్తారు మీ ఛానల్లో అది చెప్పాను కదా ఇప్పుడు చెప్పుది కాదు కెమెరా కెమెరా అంటే భయం అని కాదు ఎందుకు నాకు ఇష్టం వేసినా ఓకే ఇది కూడా వేగిపోయింది ఇప్పుడు అల్లం కొంచెం ఆయిల్ వేసి అల్లం వేపాలి కొద్ది కొద్దిగా నూనె కొద్దిగా వేయండి ఒక మూడు స్పూన్లు వేయమ్మా అంతేనా అంతే అది అది వేపడానికే ఎంతేనా సరిపోతే ఇంకేదో చాలు కాలి పెట్టినాక వేసుకోవచ్చు అది కొంచెం జస్ట్ పచ్చి పోవడానికి నువ్వు మరి నేను ఎట్లా చేస్తున్నానో ఏమో అర్థం కావట్లే నీ అంచా నాకు మించుతున్నాను అంత లేదు ఇప్పుడు చూస్తే నువ్వే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను చేసింది కూడా అందుకే 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 నేను ప్రాక్టికల్ గా అయితే బాగా గుర్తుంటుంది ఇక్కడ మీ ఊర్లో ఏమేమి పండగలు చేసుకుంటారు మంచిగా అన్ని పండగలు చేస్తారు ఈ రోజు మేము వినాయక చవితి చేసుకుంటాం అన్ని అన్ని పండుగలు చేస్తాం స్కూల్ లో మాత్రం వినాయక పెడతాం బాగా ఒక తొమ్మిది రోజులు అట్లా ఉంచి ఆయన పూ కార్యక్రమానికి పిల్లలకి కోలాటం డాన్స్ లు అవన్నీ వేయించుకుంటూ అదంతా ఊరంతా తిప్పి చదువుకుంటూ పిల్లలు ఏమో డాన్స్ లు దేవుడి పాటలు ఏమేరు వేరే ఏమి ఉండవు మాట అట్లా అలవాటు అయిపోయింది అండి భక్తి అదే కరెక్ట్ పిచ్చి పిచ్చి పాటలు కాదు అది మన ఆనందం అలానే ఉంది కానీ పాప పిల్లలకి అవన్నీ తెలియాలమ్మా సప్తమి రోజు కూడా మంచి ఉదయం పూజ ఎట్లా చేస్తారు ఏంటి అని మాకు తెలియదు మా సైడ్ ఏం మరి వేరే వాళ్ళు చేస్తారు మేము చేయరా తెలిసింది ఆల్మోస్ట్ అన్ని పండుగలు చేస్తాం ఇంకా ఈ మాత్రం అయితే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇది మిక్స్ చేయాలి వేయించి కొంచెం చల్లారినాయి కొద్దిగా చల్లారాక మిక్స్ చేయాలి పౌడర్ వేసి పెట్టుకోవాలి రెండు కలిపి చేయాలి కలిపి చేసిన పర్వాలేదు అయితే కొద్దిగా హాట్ వాటర్ తీసుకొని అందులో ఈ చింతపండు నానబెట్టాలి నీళ్ళేసి ఏం కాదా ఇది వేడిని అందుకే వేడి నీటిలో వేస్తున్నాం ఏం కాదు అంటే ఇది కొంచెం మెత్తపడాలి కదా మిక్స్ అయితే అది అవ్వదు కదా అందుకు ఓకే అందుకే హాట్ వాటర్ వేసాం హాట్ వాటర్ వేస్తే పచ్చడి కూడా పాడవదు ఇది ఈ పౌడర్ ఇది ఇది మిక్సీ చేసి కారం కలిపి అర్థమైందా ఆ మూడు పేస్ట్ అయిపోద్దా ఇది పాకం ఏమి ఉండదా పాకూడదునా మిక్సీ చేస్తాం కదా మెత్తగా అయిపోద్ది ఏం రోజుల నుండి ఉంటుంది చాలా రోజులు ఉంటుంది వన్ ఇయర్ అట్లా ఉంటుంది వన్ ఇయర్ వరకు ఉంటుంది మన తడి తడి స్పూన్ అట్లా తట్టకూడదు కదా డ్రైగా వాడుకుంటే ఎన్ని రోజులు అయినా ఉంటుంది మీకు అల్లం పచ్చడి ఎవరు నేర్పించారు మాక నేను మామూలుగా లైట్ గా చేసుకోవడం చూసాను తర్వాత ఒక మామగారు ఉన్నారు మా మామగారు చెప్పారు ఇది ప్రొసీజర్ నాకు వైజాగ్ బాగా నచ్చింది నచ్చిందా మంచిగా ఉంది అందులో మీ హోమ్ ఇంకా బాగుంది ఇప్పుడు ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇది ధనియాల జీలకర్ర పొడి చేసుకున్నాం ఇది అల్లం ఇది బెల్లం ఇది చింతపండు ఉప్పు కారం ఈ రెండు అవన్నీ కలిపి విడతల వారీగా కలుపుకుంటూ చేసుకుంటూ మిక్సీ చేసి పెట్టాలి అంతే మొత్తం అయితే యాక్చువల్గా దంచితే మీరు అప్పుడు దంచేదా మీ చిన్నప్పుడు రుబ్బుదాం రుబ్బు ఇది ఉంటుంది కదా రుబ్బు రోజు 
ఇప్పుడైనా మిక్సీలో వచ్చి అప్పుడు అది లేదు కదా నాన్న ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే కొద్ది కొద్దిగా వేసుకొని ఇది కొంచెం అది కొంచెం వేస్తే నీకు తొందరగా ఫైన్ అయిపోతుంది మిక్సీ చిన్నది జస్ట్ ఇది ఇది మరి పొడి కూడా చెప్పాం పొడి చెప్తాం అంతా కలుపుతాం ఇవన్నీ అయిన తర్వాత పొడి కలుపుతాం అంటే పొడే కాబట్టి ఇంకేంటే ఆల్రెడీ చేస్తాం కదా వాటర్ లేకుండా తిరగడానికి నుంచి వెయ్యలేసి వాటర్ అంటే ఎక్కువ వేస్తాం కదా ఓకే జస్ట్ జస్ట్ అది నాండానికే కదా ఇప్పుడు మిక్సీ పెట్టు ఇది అవుతుంది ఇది కొంచెం వేసుకో ఇది క్రీమ్కి తొందరగా మెత్త అవుతుంది నాకు ఎక్కడ కొలత చేసి మళ్ళీ అజగానే చేసేసుకుంటున్నాను నేను అంత కరెక్ట్ ఇది లే ప్రొసీజర్ కాకుండా ఎందుకంటే చాలా సార్లు చేశాను కాబట్టి మీకు అనుభవం అది అందుకని నీకంటే కరెక్ట్ కొలత చెప్పాను అనమాట అడుగుతారు కదా తెలుసుకోవాలంటే కావాలా అంతే ఇప్పుడు కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు బ్యాచులర్స్ వాళ్ళు చేసుకోవాలనుకుంటే మరి తప్పదు క్వాంటిటీ కరెక్ట్ గా చెప్పాలి అది అటు ఇటు అయితే మనల్ని తిట్టుకుంటారు మామిడి అల్లం కూడా ఇంతేనా మామిడి అల్లం కొంచెం మామిడి మ్యాంగో వాసన వస్తుంది అంత హాట్ ఉండదు ఈ అల్లంకి హాట్ ఈ అల్లం ఘాట్ ఎక్కువ ఘాట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అయితే ఆ అల్లంకి బెల్లం తక్కువ బెల్లం తక్కువ వేసుకోవాలి అల్లం తక్కువ రేట్లు వస్తుందిగా అప్పుడు ఇట్లాంటి జస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు టిఫిన్స్ మళ్ళీ ఏం చేస్తారు తెలుసా ఇప్పుడు టైట్గా చేసుకున్నాం కదా ఇంకా లూజ్గా ఇడ్లీలో కట్టి కావాలంటే దానిలో ఒక స్పూన్ పెరుగు వేసి కలిపేసుకొని లూజ్ అప్పుడు మనం తినేస్తాం తినడానికి తీస్తాం జస్ట్ అందులో జస్ట్ ఒక స్పూన్ పెరిగేసి లూజ్ కావాలంటే ఇప్పుడు చేసుకునేటప్పుడు నీళ్ళు ఏం కాబట్టి గట్టిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నూనెలో కూడా ఊరుతుంది కదా బాగా ఎక్కువ అవుతుంది ఇట్లా ఫైన్ పేస్ట్ చేసినాం మొత్తం బ్యాచులు బ్యాచులు వేసి కంప్లీట్గా ఇదే ప్రాసెసర్లో చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం అంతా పౌడర్ అంతా వేసేయాలి వేసినా కలుస్తుందా ఇప్పుడు అదే కారం కూడా వేసి కలిసినా కలపాలి కలపాలి అవన్నీ మిక్స్ చేసింది ఉప్పు సాల్ట్ పసుపు ఇప్పుడే ఎలా తాలింపులు తాలింపు వేసా కదా అన్నీ మూడు కలిపి ఇప్పుడు అసలైన పచ్చడి స్మెల్ వస్తుంది తాలింపు పెడితే ఇంకా మంచి వాసన వస్తుంది అది రుబ్బుతుంటేనే తెలిసింది వాసన అల్లం వాసన ఇక్కడికి వస్తుంది కదా వస్తుందమ్మా వీడియో తీసే వాళ్ళకి కూడా వస్తుందా చూసే వాళ్ళకి కూడా రావాలి మీకు కారం ఇష్టం స్వీట్ ఇష్టం కారమే కారమే స్వీట్ కూడా తింటాం స్వీట్ తక్కువ కారం ఎక్కువ ఇది ఇందాక చూస్తేనేమో కారం అవి కలిపినప్పుడు అది కలర్ వేరుగా ఉంది ఇప్పుడు కారం పౌడర్ అవి కానీ ఇది చిక్కబడింది కూడా గట్టిగా మొత్తం పౌడర్ అంతా ఉండేసరికి అంబా తినే వచ్చింది వీడియో లైక్ చేయమని చెప్పారు అన్ను తప్పకుండా చెప్తాను మరి చెప్పండి ఏం చెప్పాలి వీడియో లైక్ చేయండి వీడియో లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చెప్పండి నాకు అంట నొక్కండి లైక్ పట్టండి అంతేనా చేయరా చెప్పరా అంట తీసే <laughs> 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 మళ్ళీ తర్వాత వెచ్చ బేడ్ చేసి వేద్దాం ఆయిల్ ఆయిల్ ఎక్కువ తాగేస్తుంది ఈ రోజు పెద్దగా ఉంటుందేమో పచ్చడి మొత్తం నీళ్ళు వేస్తాం చిన్నగా మీకు లేవా అప్పటివి మీరు మీ పురాతన కాలం నుంచి వచ్చిన రోజు అది అయిపోయింది కదా దాని చాప్టర్ మీ అమ్మ వాళ్ళు వాడిన మీకు ఇచ్చినాయి అది ఉంచుకోవాల్సింది దీనికి వేసింది ఎవరికి వేస్తుంది చిన్న రుబ్బురోలు ఊరుతాం కదా సంకల ఇది మళ్ళీ కొనింది చెట్లతో నువ్వు చేసుకున్నావు అనుకో అప్పుడే ఎలా ఉంటుంది ఏ తక్కువ ఉంది కారం తక్కువ లేకపోతే పులుపు తక్కువ తీపి తక్కువ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ టైం కొంచెం చూసుకుంటాం అమెరికాలో ఉన్న మా దోస్తులు చూడరు ఇలా చూస్తే వేసుకోరు మీరు కూడా ఇక్కడ ఏమి ఏం చేసుకోరు కదా అంటే తినడానికి బ్యాచ్ బ్యాచ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇంత ఏ పని చేయం ఇంట్లో రెడీ కొంచెం విలువ తెలియదు ఆయిల్లో ఆవాలు జీలకర్ర ఫస్ట్ ఆవాలు అది పేలాలి అదేంటంటే చేదు వచ్చేస్తుంది వేగపోతే ఆవాల్లో ఏడు లేదు ఉంటాయి ఏడు పూరలు అందుకే ఫస్ట్ వేస్తారు ఫస్ట్ వేస్తారు మాకు ఒక న్యూట్రిషన్ అయినోడి ఆ వాళ్ళు చిట్టపాట్లు ఆడాలి అని చెప్పేవారు సారు మేము మీ ఇంటికి వచ్చినాం కదా మరి మీరు ఎప్పుడు వస్తారు మా ఇంటికి వస్తాం మాకు యాభై మంది పిల్లలు వదిలేసి ఎలా రావాలి మీకు బాధ్యతలు ఎక్కువ నెక్స్ట్ ఇది 
ఇవి సరిపోతాయాయిలు కరివేపాకు కరివేపాకు ఎప్పుడే తోటలో తెంపుకు వచ్చిన కరివేపాకు అంతే ఎలా వేసాము ఇట్లనే అయినా చిట్టిపోయినా చిట్టికాయ పసిపోయి ఎందుకు అంత కొద్దిగానా అంతేనా చిట్టికాయ అంటే చిట్టికాయ చిట్టికాయ అంటే చిట్టికాయ ఇలాగే అంతే వేడి నూనె లేయాలా వెళ్ళేసి ఇప్పుడు వెళ్ళి పెళ్ళేసి వేసి వేయించానా వేయించద్దు ఆపి ఇది హీట్ ఉంది కదా నూనె వేడి ఉంది వేసి వేసి స్టవ్ ఆపి ఇవి వేయొద్దా వేయకూడదు పచ్చిగా ఉండాలి అందుకనే దంపించా అవునే ఎల్లిపాయలు కొలతలు ఎప్పుడేగా చెప్పాను కదా రెండు మన ఇష్టం తాలింపు అరిపోయి అన్ని ఓకే ఆ వేడికి అది వేగిపోద్దమ్మా తాలింపు అదిరిపోయింది పక్కన అదరలేదా ఇప్పుడు ఏం చేసేద్దాం ఇందులో వేసి ఈ పచ్చడిలో ఆ పోపు వేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ నూనె పెట్టి కొద్దిగా మళ్ళీ నూనె పెట్టడం ఎందుకు నూనె మరి ఎంత పడుతుంది అనుకున్నావు అది తాలింపులో వేస్తే బాయిల్ అయిపోతుంది కదా ఇదైతే కొంచెం కలిపిన తర్వాత అలా ఊరిపోద్ది ఇప్పుడు పావు కేజీ అల్లంకి ఎంత నూనె పట్టుతుంది హాఫ్ కేజీ హాఫ్ కేజీ నూనె పట్టుద్ది హాఫ్ కేజీ పట్టదు కానీ పావు కేజీ కొంచెం కొంచెం ఎక్కువ నాలుగు వందలు అయితే నిలువు ఉండడానికి నూనె కొంచెం మంచిగా ఉండాలి కదా కరెక్ట్ ఇది వేడి కొద్దిగా వెచ్చబెడ్డాక వెచ్చబెడ్డాక అందులో వేసేయాలి అందులో వేసేయాలి ఇప్పుడు ఇది కలపనా కలుపు నేను ఏదైనా పద్ధతిగా చేస్తా నేను అవుతుంది ఇంకా పద్ధతిగా చేస్తుంది కాబట్టి అవుతుంది ఇది ఇప్పుడే కలిపినాం కదా పెద్దమ్మ ఎప్పటికి తింటే బాగుంటుంది ఇదే నైట్ బాగా ఊరింది మార్నింగ్ తింటే చాలా బాగుంటుంది అంటే బాగా ఊరుతుంది కదా వల్ల మందులో కూడా అన్ని కలుస్తాయి అన్ని కలుస్తాయి ఒకదాని ఒకటే కలిసిపోయి పులుపు కారం తీపి చేదు కూడా కొద్దిగా ఉన్నట్టుంది జీలకర్ర కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి ఇవన్నీ ఉంటాయి పచ్చడిలు ఈ పచ్చడిలు కూడా హెల్త్ మంచివి అంటే మితంగా తినాలి నేను ఎప్పుడు అలా ఎప్పటికప్పుడు చేస్తాను పెట్టుకుంటారు చేస్తాను ఇంకా ఎక్కడికే ఇస్తాను నూనె ఇంతేనా ఇంకా మరగాల అది అసలు అది కొంచెం వేడి ఇచ్చాను ఆపు అప్పుడే ఎక్కువ ఆపేసి స్టవ్ ఆపి నాలా వేయొద్దు ఇప్పుడే అప్పుడే ఒక్క నిమిషం కొంచెం చల్లారకే ఇస్తే బాగుంటుంది కొంచెం దిద్దాం అంతలో వీడియో కోసం అర్థమైందిగా నూనె కొంచెం చల్లారిన తర్వాత దీంట్లో కలపాలి ఇప్పుడు మాకు లేట్ అయిపోద్ది కాబట్టి కొంచెం మీకు చూపిస్తున్నా ఇది అల్లం పచ్చడి ఆయిల్ వేద్దాం తర్వాత వేస్తే మీకు ఇది ఇది కాగుతుంది కదా మాకు ఇక టైం అయిపోతుంది చీకటి అవుతుంది అని ఇట్లా చూపిస్తున్నాం మీకు ఇంతే పచ్చడి చేసుకోవడం కొద్దిగా నేను టేస్ట్ చూస్తాను యాక్చువల్గా పచ్చడిలు ఎప్పుడైనా అప్పుడే తినడం బాగుంటుంది మామిడి కాయ పచ్చడి మాత్రం బాగుంటుంది అది కలిపిన అద్భుతంగా ఉంది అందరూ మేమే తీసుకెళ్తాం మీ అమ్మాయి చేసిన కొత్తిమీర పచ్చడి మీరు చేసిన అల్లం పచ్చడి ఇదా అయిపోయినాం మేము మా పెద్దమ్మ నేను కలిసి చేసిన పచ్చడి మీకు ఎంతో నచ్చిందని అనుకుంటున్నా ఇదే నచ్చితే ఏం చేద్దాం ఏం చేయమని చెప్దాం లైక్ లైక్ చేయండి ఇది లైక్ చేయండి పచ్చడి మీరు కూడా ట్రై చేయండి నేను నేర్చుకున్న పచ్చడి మీ అందరు కూడా నేర్చుకుని ట్రై చేసి ఎట్లా అనిపించిందో కమెంట్లో చెప్పాలి